ফেনীর বিলোনিয়া যুদ্ধ হয়েছিল দুই পর্বে প্রথমে প্রতিরোধ যুদ্ধ একুশে জুন পর্যন্ত পাকিস্তানের পনেরো বেলুচ রেজিমেন্ট চব্বিশ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সের বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধটা এককভাবে লড়েছিল মুক্তিবাহিনী এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে সাহায্য করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তেইশ মাউন্টেন ডিভিশন অনুপ্রবেশ ইনফিল্ট্রেশন প্রতিরোধ ডিফেন্স ও শেষে সর্বাত্মক আক্রমণ অ্যাসল্ট এই ছিল দ্বিতীয় বিলোনিয়া যুদ্ধের রণপরিকল্পনা মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা পাকবাহিনীর দুই ঘাঁটির মাঝে অবস্থান নিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর শতাধিক সৈন্য হতাহত হয় পাকিস্তানি সেনাদের পরাজয়ে দশই নভেম্বর মুক্ত হয় বিলোনিয়া আমি আরো শপথ করিতেছি যে মুক্তি বাহিনীর একজন সৈনিক হিসাবে আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা সার্বভৌমিত্ব রক্ষার্থে সর্বশক্তি নিয়োগ করিব মুক্তিযুদ্ধের সময় সামরিক দিক থেকে ফেনীর বিলোনিয়া যুদ্ধটি ইতিহাসে বিরল ও ব্যতিক্রম ধর্মী এক যুদ্ধ ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এক স্থান ছিল বিলোনিয়া একদিকে ভারত অন্যদিকে সাগর মাঝের ফেনী বিলোনিয়া সংকীর্ণ করিডোরটি চট্টগ্রাম বন্দর ও রাজধানী ঢাকার মাঝে যোগসূত্রের পথ ফেনী বিলোনিয়া তাই ছিল পাকিস্তান বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী উভয় পক্ষের জন্য খুবই গুরুত্ববহ এক স্থান কারণ মুক্তিবাহিনী বিলোনিয়া দখলে নিতে পারলে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করে পাকিস্তানিদের যুদ্ধ রসদ ফেনীর পথ দিয়ে আর সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে যেতে পারবে না দুই নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ও কে ফোর্সের সর্বাধিনায়ক খালেদ মোশাররফ এবং দুই নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাব সেক্টর অধিনায়ক ও কে ফোর্সের অধীনে পুনর্গঠিত দশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক জাফর ইমামকে বিলোনিয়ার যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় আমি রাজন সাব সেক্টর ছিল আপনার নোয়াখালী গ্রেটার নোয়াখালী বর্তমান ফেনী নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর এই তিন ডিস্ট্রিক্ট এবং চৌদ্দগ্রাম থানা লাকসা অংশ বিশেষ এই সাবসেক্টর রাজনগর ইজ ইউ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সাব সেক্টর ইন লিবারেশন ওয়ার আন্ডার নাম্বার টু সেক্টর নাম্বার টু সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশারফ তার আন্ডার আমার সাব সেক্টর হলো আন্ডার রাজ নাম্বার সাব সেক্টর আমরা একটা ডিফেন্সিভ পজিশান নিয়েছি এনিমিকে ফেস করে ইন মুন্সিনার এটাই হচ্ছে প্রথম যুদ্ধ বিলোনিয়ার এর অধীনে ট্যান বেঙ্গল নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছিল এই ট্যান বেঙ্গলকে তখন খারাপ বলল তোমার এই রাজনগর সাব সেক্টর তোমার আঠাশ হাজার গেলিরা তো গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে আসে ওটা তো কমান্ড চলতেছে শত্রু পক্ষকে পেয়ে ফেস করে কালির বাজার মানি ফ্যানির উপকণ্ঠে তার সামনে আমাদের ডিফেন্সটা হয়েছে মুন্সিয়ার এটা আটশো গজ দূরে আমরা আটশো গজ দূরে পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত সেই মুহূর্তে খালেদ বলল দেন এই যুদ্ধটা কি তুমি ট্যান বেঙ্গলের যুদ্ধে এই সাব সেক্টর রাজনগরের এই তোমার এই কোম্পানিগুলো এখন থেকে উইল বি ট্রিটেড দ্য নিউক্লিয়াস অফ ট্যান বেঙ্গল তাহলে এই নিউক্লিয়াস থেকে তুমি কয়েক মাসের মধ্যে আমার টাইম দিলেন টাইম ফ্রেম দিলেন অগাস্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যে ট্যান বেঙ্গল হ্যাজ টু বি রেইজ ফুল প্রেজেন্ট আই সো ওকে ডান স্যার প্রথম যুদ্ধটা ট্যান বেঙ্গলের নেতৃত্বে শুরু হলো সাড়ে তিন মাইল লম্বা ছিল আমাদের ডিফেন্স আমি ছিলাম মুর্শিয়াডে কারিবাজার এনিমিকে ফেস করি আপ টু ওয়েস্ট ব্যাংক অফ মৌরি রিভার অন দ্য ইস্ট ব্যাংক অফ মৌরিতে ছিল জিয়াউ রহমান তার ফোর্স আমার প্যারালেল আমরা এক লাইনে ডিফেন্স ছিলাম আমার সাড়ে তিন মাইল লম্বা তারটাও প্রায় দুই মাইল লম্বা ছিল ওয়ালিয়ান মাফুজ ছিল ওনার অধীনে প্রায় আটশো গজ দূরে আমাদের তা এনিমি পজিশন দুইশো কথার মধ্যে আসছে তখন তার আমার অর্ডার বলছে আমি এখন ইউ ওপেন ফায়ার তখন ওপেন এই তিন চারশো গজ পর্যন্ত করে নাই তিন চারশো গজ পর্যন্ত তারা যে আসতেছিল তাদের পজিশন থেকে কালির বাজারে মুর্শিদের দিকে একের খইয়ের মতো ফুটতেছিল মাই তিনশো তারা হতাহত হলো প্রথম জুনে ফার্স্ট জুনে একটা অ্যাটাক ফেস করলাম তারা ফায়ারিং আর্টিলারি ফায়ার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার চলতেছিল 
এবং বারোই জুনে তারা মেসিভ অ্যাটাক করলো আমাদেরকে একটা ব্রেগেড অ্যাটাক ফ্রম ফেনি অ্যান্ড এই অ্যাটাকটা আমরা রিপাস করলাম যেটা নিয়াজি তার বইতে লিখেছে বইটার নাম হচ্ছে বিট্ঠাল উইস পাকিস্তান দুই হাজার নিয়াজি বলছে এই ব্রিগেড অ্যাটাক ওয়াজ লঞ্চড অ্যান্ড ইট ওয়াজ রিপাস বাই মুক্তিবাহিনী একুশে জুন আমাদের মাথার উপর দিয়ে চারটে হেলিকপ্টার আগে বীজ চলছে সন্ধ্যার পর মাগরিবের পরে এখন একুশে জুনে রাত্রে যখন আমরা উড্ড করি যখন আমাদের আমরা ঘেরাউড হয়ে গেলাম তারা প্যারাডু বাসতে আমাদের কমান্ডো আমাদের অল সাইডের ঘেরাউড ইন্ডিয়ান জেনারেল হিরা আমাকে টেলিফোন করলো দ্য জাফর ইউ ড্র আমি স্যার আমি দেখছি দেখানে উই আর ঘেরাউড অলরেডি অ্যান্ড প্যারাডু বাস ড্র করছে দে আর ফায়ারিং ফ্রম দ্য ব্যাক আমাদের পিছন থেকে ফায়ার করতেছে অ্যান্ড ট্যাঙ্কের আওয়াজ শুনতেছি সারি সারি ট্যাঙ্কের মিটি মিটি লাইট জ্বলছে কালির বাজারে আশু গোজ দূরে অ্যান্ড দে আর রেডি কর তা না শুধু তারা তুমি যে ব্রিগেডের অ্যাটাক তো এক সপ্তাহ আগে দুই সপ্তাহ আগে এই বিপাস প্রতিহত করলা একটা ব্রিগেড অ্যাটাক পাকিস্তান আমি যে করেছিল এখন কিন্তু তারা ব্রিগেড প্লাস অ্যাটাক ব্রিগেড প্লাস ট্রুপস নিয়ে আসতে আসে তোমার অ্যাটাক করার জন্য তারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন নতুন যোগ করছে ওয়ান থার্ড কমান্ডো তারা যোগ করেছে গানবোর্ড নেভাল গানবোর্ড অ্যাট মোহরি রিভার এবং ডনে যদি তুমি ভোর পর্যন্ত লেট করো সকালে দেখবা ভোরে তাদের বেয়ার সাপোর্ট আসবে তোমার তস্তস করে ফেলবে আমাকে সাহস দিল দা জাফরি মাম তোমরা এখন উড্ড করতেস না আমি আশ্চর্য এত সাহস তোমরা দেখাচ্ছ কিন্তু তোমার তো ট্রুপস তো ম্যাসাকার হয়ে যাবে আমি স্যার আমি কী করবো স্যার আমার জীবনের কথা নো স্যার আমরা যাবো না স্যার আমার জীবন দিয়ে দেবো স্যার এই কুত্তার বাচ্চাদেরকে আমরা দেখবো স্যার তারা আসুক স্যার আমরা কাঁচা খেয়ে ফেলবো এক একজন এক এক ধরনের সাউন্ড করতেছে আমি উৎসাহিত হলাম আমি হিরাকে বললাম তে অ্যাট দিস এই অ্যাটমসফিয়ার আউ কেন আই অর্ডার মাই ট্রুপস টু ড্র আমার এম ছিল ফেনে বিলোনিয়া যুদ্ধ তিয়ে রমন যে ডিফেন্সটা নিয়েছিল অ্যাক্রস দ্য মৌরির চিটং থেকে যেন কোনো শূন্য কোনো অ্যাগ্রাশন আমাদের দিকে না আসতে পারে ফেনের দিকে না আসতে পারে সেটা ত্যাগ ছিল অ্যান্ড দেয়ার বাই এটা তার প্রাইমারি জব ছিল জিয়ার আর সেকেন্ডারি ছিল আমাদের মানে আসলে আমাদের ফ্ল্যাঙ্কটাও তারা দেখবে তো ফ্ল্যাঙ্কেও তারা আমাদের ফ্ল্যাঙ্কে যেন না ঢুকতে পারে আমার হিরে বলল এরা তো উড্ডো করে ফেলেছে তোমার লেফট ফ্ল্যাঙ্ক ইজ ন্যাকেট আমি ট্রুপস দেখে তখন বুঝালাম দেখো দে এখন যদি আমরা এখানে যদি অবস্থান করি ভোর রাত্রে কিন্তু এয়ার এয়ার অ্যাটাকও আসবে আটারি ফাই তো চলতেছেই তখনও থেমে থেমে আর ট্যাঙ্কও রেডি এখন কিন্তু ব্রিগেড প্লাস অ্যাটাক আইতেছে সো ইট উইল বি ম্যাসাকার ইট উইল বি আন ইভেন ব্যাটেল অ্যান্ড ইট উইল বি এ ব্লাড ভাত তো অ্যাভয়েড দ্যাট তারা এগ্রি করলো আমরা যেখানে ডিফেন্স নিয়েছি মুর্শিয়াডে এটা বালজের মুখে আর উপগণ্ডে ছিল ফেনের উপগণ্ডে ছিল কালির বাজে যেখানে এনিমি এই বালসটা এখান থেকে শুরু হয়েছে মেইনলি মুর্শিয়াডের সামনে থেকে কালির বাজার থেকে এ তিন দিকে ইন্ডিয়ার সীমান্ত তারা বেষ্টিত এটা অ্যান্ড ক্লেইন এটা জেলখানা সত্র মাইল লম্বা কোথায় ছয় মাইল মুখে আট মাইল নয় মাইল ছাগল নয় ছয় ধরলে তেরো মাইল লম্বা আরও যতই নিচের দিকে আসবেন আট মাইল যত পিছনের দিকে যাবেন পশ্চিমের দিকে যাবেন এটা ছয় মাইল তার বক্তি চার মাইল তিন মাইলের মধ্যে চলে আসে আস্তে আস্তে অ্যান্ড ক্লেইন এটা কমতে থাকে সত্র মাইল লম্বা অ্যান্ড ফেনি থেকে প্যারালাল রোড অ্যান্ড রেল লাইন ফ্রম ফেনি টু ইন্ডিয়ান বিলোনিয়া উড্রোলটা আমাদের মিলিটারি ড্রিলটা আমাদের মিলিটারি ড্রিলের মতো আমরা ড্রিল ফলো করে আমরা করতে পারিনি বিকজ তিন দিকে ইন্ডিয়ান সীমান্ত বেষ্টিত যে যেখানে আমার অর্ডার যখন দিলাম দেন আগে থেকে পুরো নির্ধারিত ছিল আমাদের ইফ নিড বি উইল উড্র আলফা উইল গো দেয়ার ব্রাভো উইল গো দেয়ার চার্লি কোম্পানি উইল গো দেয়ার দিস ফোর্স উইল গো দেয়ার অ্যাকর্ডিংলি বর্ডার সীমান্তের এজে ইন্ডিয়ান বর্ডার এজে যেসব জায়গাগুলো ছিল সেখানে হাইডার গুলো ছিল সেখানে আমরা মানে আশ্রয় নিলাম লেস দেন ফোরটিন ডেজ আমরা রিঅর্গানাইজড হয়ে গেলাম এটাকে বলা হয় উইড্রোয়াল ফর রিডিপ্লয়মেন্ট উইদ ইন টু উইক্সের মধ্যে আমরা এগুলোকে রিঅর্গানাইজ করে আমরা আবার ঢুকলাম এনিমিকে ঢুকতে দিলাম তারপর তাদেরকে আবার ঘেরাও করলাম তাদের ভিতরে ঢুকলাম প্যাটের ভিতরে ফুলগাজি দিয়ে পজিশন নিলাম পশুর এনিমি পজিশন ফেস করে পজিশন নিলাম এভাবে আমরা বালদের মধ্যে ঢুকে গেলাম আবার আমাদের যে জায়গাটা ছেড়ে আসছি এখানে আবার ঢুকলাম এই যে মোহরি নদী দেখছেন এই মোহরি নদীর ওই পারে আমাদের প্রথম ডিফেন্স এইখানে আসি প্রথম যুদ্ধ প্রথম যুদ্ধ উদ্ধ করার পর আমরা ডিফেন্স করি মোহরি নদীর ওই পারে তারপরে চন্দনা প্লাস আউতলি আর হলো একটারে বিলোনিয়া মজুমদারহাট পর্যন্ত এই আমাদের তখন ডিপেন্ড ছিল উড্রালের পরেই আমরা আবার উড়াইলাম আপনি ব্লোপ করলাম গুণবতি ব্রিজ নিয়ে লাগসাম ঢাকা চিরং রেল লাইন কাটপ করে দিলাম চৌদ্দ গ্রামের উদূরে থানার থেকে আধ মাইল সামনে 
Badankor Bridge on highways. Totally destroyed. So, I'm not sure if I'm going to go to the car in Pakistan. I'm going to go to the right bank. I'm going to go to the right bank. I'm going to go to the right bank. Captain Shohi, left is Chilo, second left is Imam Zaman. Right is Chilo, Shahabuddin, Habilda Shahabuddin, she, he attack, he lost his leg. And Nur Islam, we, she didn't, Bartari, Amari Paskuri, she, uh, utterly shelling, she, Biddosto Hoytar Shurin, and he was crying, the sir, save me, save me. So, how many forces? Hmm. And you put a good portion. Hello, Boshara Gulai, Dutari Gaston. Don't I'm prepared for the city deployment. I will be the Duba Juno. I was able to get a lot of people who were in India. I was able to get a lot of people who were in India. I was able to get a lot of people who were in India. I was able to get a lot of people who were in India. I was able to get a lot of people who were in India. I was able to get a lot of people who were in India. I was able to get a lot of people who were in India. I was able to get a lot of people who were in India. I was able to get a lot of people who were in India. I was able to get a lot of people who were in India. I was able to get a lot of Leah's officer, Mohiddin, Mullah Mustafa, staff officer, to see you. Even when we came in charge of the country, we said, you are going to redo the problem. 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 And it took birth. You are going to redo the problem. You are going to redo the problem. You are going to redo the problem. टेन मंगल के आरोप पूरी पूर्ण रूप दावर जन्मों युद्ध रे पाशा पाशी एस बैटल प्रोग्रेस गोइंग थ्रू द बैटल फेजेस टू मेक द बैटलियन बैटलियन के आरोप शुद्धि शरीर करा जन्मों नो तुम रिक्रूट पाच्ची अमी जरा आज तक से विभिन्न छोटी तैयार सिलामी एमपीएम ने जरा हेल्प करते खासामर छोटे छोटे मुक्ति युद्धा ट्रेन नियार से वन ट्रेनिंग के भी उन्हर आगे से नहीं है आर ट्रेनिंग के पौरावार का से आवर फिरी आर से आमी बोला कि आवार भीतर पढ़ने सी के सुगर आक्सी अगस्त सितंबर की हमरा बटालियन फुल प्रजेट हुई गलो प्लस थ्री कंपनी ये थ्री कंपनी जेतु पास्टे कंपनी थी बटालियन हो � so, that is the command. The same command is that one company, Rajnog Sapp Sapp Sapp, three companies, regular companies, and the second battle is that the second battle is that one. The first battle is that one. The first battle is that one. The first battle is that one. Pakistan's Ponoro Beluch Regiment, 24 Frontier Force, and the East Pakistan Civil Armed Force, the first battle is that one. મુક્તિ બાહીને એકોગ ભાબે લોરે છીલો આર દીત્યો જુદ્ધોટી ઘટે અનેક બરો આ કરે શે જુદ્ધે મુક્તિ � Fulgazi was in the Fulgazi Chilotar Force Headquarter. In Chitoli, there was a company that was in the Fulgazi Chilotar in the Belus Regiment. But in the Battalion Headquarter, it was in the Fulgazi. And the Brigade Headquarter was in the Fenite. Fenir was in the Fulgazi. Then, Chitoli was in the Fulgazi. So, the name of the Fenite was in the Fulgazi. The mind was in the Fenite and the Fulgazi. The Fenite was in the Fulgazi. Fulgazi is the brigade of Fenny, the other force is the J force, it is a battalion headquarter of Fulgazi. The second force is the force of Chitoli and Pushura, it is an infiltration. We have a Fulgazi bridge, rail bridge and road bridge blown up. In Pakistan, we have moved to Fenny, the Fulgazi, 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 the Ful
আর আপনার ডাইনি বাড়ি বসে শুনেছি আপনার পাইওনের প্ল্যাটফর্ম আমাদের এমানু মমিন মামুদুল্লাহ রেজাল করিম বসর বাহার বেলাল সেখানে আমরা মাইন দিয়ে এন্টিটা পার্সোনাল মাইন এন্টি ট্যাঙ্ক মাইন দিয়ে আমরা অনেক ক্ষতি করেছি এখানে তাদের একটা ক্যাম্প ছিল অল্প কয়েকজন ছিল যে আমরা যুদ্ধের জন্য যে এখানে ডিফেন্স করছি ওদের ওই আইডিয়া ছিল না আমরা এক রাত্রের মধ্যে ডিফেন্স করা হয়েছে এরপরে পাখানা তার এখানে যারা ছিল ওরা একটু টের পাইছে টের পাওয়ার পরে এখান থেকে পরশুরামে আমাদের পাঞ্জাব পাক বাহিনী আছে তারপরে আর গুতমাল আছে লেসু বাগান আছে ওদের তো ক্যাম্প করা আছে ওদের কাছে ইনফরমেশন দিচ্ছে ওরা ওইখান থেকে আমাদের উপর ফায়ার করতেছে এখান দিয়ে তখন ফায়ার যখন করতেছে তখনই ওরা পাক বাহিনী আবার ফুলগাজি আবার তাদের হেডকোয়ার্টার ফুলগাজি থেকে ওরা ওইখানে ওদেরকে ইনফরমেশন দেয় হয়েছে আসলে এখানে এম্বুস না ওদের ডিপেন্ড এটা কিন্তু আমাদের ডিপেন্ড কিন্তু পেছন আমাদের একটা আমাদের ডিপেন্ড যেমন মনে হয় এখানে একটা পুকুর আছে ওই পুকুর আছে এখানে এখানে আমাদের কিছু পাক বাহিনীদেরকে একটু দেখা শো করার জন্য কারণ আমাদের উপর এয়ার অ্যাটাক হইতে পারে তখন এয়ার অ্যাটাক হয় নাই পরে হবে কিন্তু এয়ার অ্যাটাক হইতে পারে এই সম্ভাবনা ছিল আমাদের বস্ত হইল যেমন মনে করেন আমাদের এখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাবর ইমাম সাহেব উনি ছিল সাব সেক্টর কমান্ডার ওনার ইনফরমেশন অনুযায়ী উনি কিছু ফলস ব্যাংকার করেছিল ওই পুকুর পারে ব্যাংকার বড় বা ব্যাংকার উপর দিয়ে সাবা দিয়েছে কিন্তু ব্যাংকারের মধ্যে কেউ নাই আমাদের মুক্তিযোদ্ধা যারা আছে সবাই দান খেতে ওই গ্রামের তে এইভাবে পায়নের প্লাটুন শুধু একটা প্লাটুন নয় এটা মোরদানের প্লাটুন এটার সাথে অ্যাটাচ ছিল আমাদের আরেকটা অলমোস্ট টু প্লাটুনস স্টুডেন্ট প্লাটুনস আল্লাহ <laughs> <laughs> তখন উনি দুই দিন পরে তিন চার দিন পরে উনি কী কারণে মানুষ সাথে গেছে গেছে পাঞ্জাবে ওনাকে একটা থাপ্পড় দিচ্ছে থাপ্পড় খাইয়ে উনি খুব বুঝির লোক ছিল উনি খুবই বুঝির লোক ছিল উনি পরে উনি আসে আমাকে খবর দিলে সমসুর ছেলে আমার বাবার নাম শামসুল হক মজুমদার এই শামসুর ছেলেকে খবর দেব আমি গাপ্ত মজুমদার বাড়ি ছিলাম আমাকে খবর দিছে আমি গেলাম যে বললেন হুজুর আমি আসছি আমাকে খবর দিন হ্যাঁ দুটা বোম মারবি শুধু আর বেশি মারবি না আমার মানুষের বাইরে মারবি দুটা বোম মানুষের বিচ্ছ না পড়ে আমি দুটা বোমার পানশান দিলাম দুটা মানুষরা বোমার আমি সুরে সিজিকে বললেন স্যার হাবিজার রোহিমকে বলেন সিজ ফুট নিয়ে আসার জন্য আনি দুটা বোম মারার জন্য সিজ ফুট দিয়ে দুটা বোম মারছে বোম মারার পর দিনের বেলা মারছে রাত্রে বেলা পাঞ্জাবিরা একটা হেভি মেশিন গান থুইয়া আর কিছু অস্ত্র গোলা বা থুইয়া ওরা ভাইয়া গেছে এখানে আমাদের পায়োনেট প্ল্যাটফর্মস স্টুডেন্ট প্ল্যাটফর্মস এই কম্বাইন্ড স্পেশালাইজ কোম্পানির যে ভূমিকা এটা ক্যান বেঙ্গলের অর্জনকে আরও আরও উজ্জ্বল করেছে আমি মনে করি মানে পশুরাম চিতলি আইসোলেটেড পশুরের পেছনে একই লাইনে কিন্তু পেছনে ছিল বেলোনিয়া সেটা আইসোলেটেড ট্যানমঙ্গলা আরেকটা কোম্পানি সেখানে প্লেস করলাম ফেনির থেকে যেন ইনফোর্সও না আসতে পারে ফুলগাজিতে সেটা ইন বিটুইন স্ট্রাইং ফোর্স মাইন্ড ফিল্ড প্লে করা হইল ফুলগাজি থেকে অনওয়ার্ড চিতলি গিয়ে পশুরাম যেখানে আমাদের ইনফিল্ট্রেশন হবে নভেম্বরে তার আগেই আমরা কম এই এই অপারেশন করতে 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 আমরা তাদেরকে ডিমারাইজ না শুধু প্যারালাইজ করে ফেললাম না আইসোলেট করে ফেললাম টেন বেঙ্গলের এই আমার আমার সাথে মিজা দিদারা জয়েন করলো এই ইনফিলেশন পাঁচে নভেম্বর আগে আর ইমামুজ্জামান আসলো থার্ড উইক অফ সেপ্টেম্বর পরিকল্পনা হয় মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা পাক বাহিনীর দুই ঘাটির মাঝে অবস্থান নিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ও শেষে সর্বাত্মক আক্রমণ এই ছিল দ্বিতীয় বিলোনিয়া যুদ্ধের রণপরিকল্পনা আমি দশ বেঙ্গলের লেফটেন্যান্ট হিসাবে পাঁচটি প্ল্যাটুন নিয়ে এক কোম্পানি গঠিত হয় পাঁচটি প্ল্যাটুনের মধ্যে প্রথম দুটি প্ল্যাটুন ছিল ইপিআর সৈন্য দ্বারা গঠিত ইপিআরের বিদ্রোহী সৈন্যদের নিয়ে দুটি প্ল্যাটুন ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি প্ল্যাটুন ছিল মর্টার প্ল্যাটুন ছিল ছয়টা এটি এট্টি ওয়ান মিলিমিটার মর্টার ছিল আর অ্যাসল্ট পাইনিয়ার প্ল্যাটুন ছিল 
তো পাঁচটা প্লেটুনের মধ্যে দুটি প্লেটুন ছিল স্টুডেন্ট কোম্পানি ছাত্রদের নিয়ে গঠিত মোটর প্লেটুন এবং পাইনিয়ার প্লেটুন এবং তিনটি প্লেটুন ছিল সেনাবাহিনী এবং ইপিআর মিলিয়ে আমাকে বলা হলো শালদার বাজার বিওপি থেকে পাকিস্তানের একটা শক্ত ঘাটি আছে সেখান থেকে খবর নেওয়ার জন্য আমি বিশ জন চৌকস সৈন্য বের করলাম নায়ক আজিজের নেতৃত্বে একটি টহল দল পাঠালাম রাতের অন্ধকারে টহল দিতে দিতে হঠাৎ পাকিস্তানিদের এম্বুসে পড়ে গেল এম্বুসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নায়ক আজিজ মারা গেলেন নায়ক তহিদ সে তার এল দিয়ে তাদের উপর ফায়ার করল ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে তহিদের পায়ে গুলি লাগলো সিপাই আবু তাহের তার হাতে গুলি লাগলো এবং দুই পক্ষেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল আমি আমার রিনফোর্সমেন্ট নিয়ে সেখানে গেলাম গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করলাম পিছনে পাঠিয়ে দিলাম ট্রিটমেন্টের জন্য যেসব সৈন্য উত্তর দিকে পূর্ব দিকে দক্ষিণ দিকে মোতায়েন করেছিল সবাইকে উঠায় রেডি করলাম শালদার বাজার অ্যাটাক করার জন্য আমরা মোটার ফায়ার দিয়ে শালদার বাজারের উপর হামলা করলাম হামলা করে নদী ওই পারে ছিল শালদার বাজার এই পার থেকে হামলা করার পরে পাকিস্তান মোটার ফায়ার সহ্য না করতে পারে আস্তে আস্তে উইথড্র করা শুরু করলো উইথড্র করাতে আমরা নদী পার হলাম হাঁটু পানি ছিল কোমর পানি ছিল পার হয়ে শালদার বাজার আক্রমণ করলাম আক্রমণ করে বিপুল পরিমাণ গোলা বারুদ অস্ত্র ফেলে রাখা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পজিশন দখল করে নিলাম আমরা বেলোনিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছি ছয় নভেম্বর আমার কোম্পানি ছিল আলফা কোম্পানি সর্ব ডানে ছিলাম আমি দক্ষিণ দিকে এবং পূর্ব দিকে মুখ করেছিলাম উত্তর দিকে আমাদের মিত্রবাহিনী ছিল ধনিকুণ্ডা নামে গ্রামে আমার পজিশন ছিল সাত তারিখ পুরো দিন গোলাগুলি চলল পাকিস্তানিদের সঙ্গে আর্টিলারি ইনডাইরেক্ট ফায়ার হওয়াতে ওরা গোলন্দাজ দিয়ে আর্টিলারি দিয়ে আমাদেরকে শেলিং করছিল না কারণ আর্টিলারি দিয়ে শেলিং করলে তাদের সৈন্যদের উপরও গোলা পড়তে পারে দুপুর তিনটার দিকে হঠাৎ করে চারটা পাকিস্তানি জঙ্গি বিমান দেখতে পেলাম আকাশে জঙ্গি বিমানগুলো আকাশে দুই রাউন্ড দিল দুই রাউন্ড দিয়ে দুটো বিমান নেমে আসলো নেমে এসে আমাদের পজিশানের উপর নীল রঙের রঙিন ট্রেসার গুলি নিক্ষেপ করল তারপরে আরও দুটি বিমান যারা উপরে ছিল তারা এসে ওই জায়গায় রকেট হামলা করলো বম বম ফেললো নভেম্বর মাসে সাধারণত বৃষ্টি হয় না এটা পাঁচ ছয় তারিখে এবং পাকিস্তানিরা তখন আবার কিন্তু রোজা আরম্ভ হয়ে গেছে আর পাকিস্তানিরা বুঝে নাই যে এখানে হাজার খানেক লোক ঢুকে পড়ছে আমাদের অবস্থান হলো পশুরাম এবং চিতলিয়া চালি কোম্পানিতে আমাদের যোদ্ধা ছিল অফিসিয়ালি যা ছিল তার দ্বিগুণ ছিল কেন আমার কোম্পানিতে সেনা সৈনিক ছিল বিডিআর ছিল আনসার ছিল তারপর ছাত্র আমরা সবাই ইনফিল্ট্রেশনে আগে প্রতিদিন রাত্রে গোলাগুলি হতো এবং সেটা হতো সেহরির পরে ওরাও সেহরির পরে আরম্ভ করতো আর আমরাও জয় বাংলা আরম্ভ হলো এটা ভোর পর্যন্ত হতো আটই নভেম্বরে কথা বলি যেদিন পাকিস্তানি এয়ারফোর্স আমাদের উপরে আক্রমণ করে আক্রমণ করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না যেহেতু বেষ্টিত সৈনিককে তারা বের করতে পারছিল না তারা মনে করছিল যদি একটা আমাদেরকে বম্বিং করিডোরে যদি একটা রাস্তা করা যায় যাতে করে পশুরামের লোক বের হয়ে আসতে পারে তা আমরা কিন্তু জানতাম না যে আসবে আমার মনে আছে আমি আর সিও আমাদের পাশে মিজানের কোম্পানিতে যাব মিজান আর ক্যাপ্টেন মোকলেস সে সময় ডিফেন্স থেকে ঠিক সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম আমাদের লোকরা চিৎকার উঠছিল যে প্লেন আসছে প্লেন তো দূরে দেখলাম যে ফেনি সাইড দিয়ে সেভার জেট ওই বিমানগুলো আসছে তো আমরা ওই শ্রীয় আমি এবং আমাদের সঙ্গে দুজন ছিল তো আমরা ওই ধান খেতের আইলার পাশে শুয়ে গেলাম যেটা ছিল রেল লাইন থেকে ধরেন তখনও পঞ্চাশ গজ দূরে তো তখন দেখলাম আর কি যে বিমান যখন আক্রমণ করে 
নিজেকে খুব অসহায় মনে হয় যে আমার একে প্রতিহত করার জন্য তো আমার কিছু নাই এবার পাকিস্তানিরা শুরু করে সর্বাত্মক বিমান হামলা মুক্তিবাহিনীর কাছে কোনো বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না এরকম দ্রুত গতির বিমান মেশিন গান দিয়ে ধ্বংস করা ছিল প্রায় অসম্ভব আমার কাছে পাকিস্তান ট্রেন সিনিয়র এনসিউজ আসলো সন্ধ্যায় নয়তো এক সন্ধ্যা আসে বলেছে স্যার এরা কালকেও আসবে মনে হয় তো আমি বলতে স্যার আমরা ওই ক্রস গাছ কেটে ক্রস বানাবো এই ক্রসের মধ্যে আমরা হেভি মেশিন গান ফিট করবো স্যার এইটা আমাদের এক এক গান নাই এইটাই এক এক গানের কাজ করবে আমি খুব পছন্দ করলাম পরের দিন আবার আমাদের এই অল মেশিন গান একটা মেশিন গান হেভি মেশিন গান কমান পোস্টের পাশে ছিল আমাদের কমপ্যাট কোম্পানি ছিল আই হ্যান্ডেল পার্সোনালি তো এইটা ইন্ডিয়ান আর্মি রিপোর্ট দিচ্ছে খালেদ মোশারফ দি ওয়াজ হিট বাই জাফর ইমাম হি ইজ হেভি মেশিন গান আমি বলবো ইট ইজ এনিবডি আমি অ্যাজ এ ফিল্ড কমান্ডার এজ এ সিও টাস্ক ফোর্স কমান্ডার ইট কুড বি এনিবডি সিট প্রবলি ব্রাবো কোম্পানি যেহেতু ফ্যানের এক্সেসেস ছিল এটা ব্রাবো কোম্পানি দাবিদের বেশি হইতে পারে এটা যখন হিট করলো এফ এইটি সিক্স ওয়ান এটা ধোঁয়া নির্গত হচ্ছিল এন্ড এটা লাকসামে গিয়ে ভূপাতিত হলো তখন জেনারেল হীরা আমাকে ওয়ার্ল্ডেসে বললো সবনম সবনম ওয়েল ডান তো আমার নিক নেম ছিল ওয়ার্ল্ডেসে সবনম তো আমার ওই সব হীরা একদিন জিজ্ঞাসা করতেছিল তুমি এটা যোগ করে বলতেছিল রসিকতা করে এটা মেয়ের নাম বলো না তোমার এটা তোমার কোড নাম দেব তা ওই স্যার ওই স্বপ্নম কারণ স্বপ্নম কে আমার খুব ফেভারিট অ্যাক্ট্রেস স্বপ্ন তো আমার বলতেছে স্বপ্নম স্বপ্নম ওয়েল ডান ইট হ্যাজ বিন ডেস্ট্রয়েড অ্যান্ড এটা লাকসামে উপস্থিত হয়েছে তা আমি এটা মেসেজটা পুরো ওয়ারফিল্ডে মিজান দিদার সবাইকে জওয়ানদেরকে পাস করলো তারা এমন সেদিন পুরো রণাঙ্গন জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল যে আমরা একটা রিয়েল একটা বিজয় অর্জন করেছি টেন বেঙ্গলের এটা টোটাল বেঙ্গলের কে কার কার মেশিন গান এটা হিট হয়েছে ভূপাতিত হয়েছে বড় কথা নয় টেন বেঙ্গল একটা এইট এফ এইটি সিক্স ভূপাতিত করেছে অ্যান্ড এই অর্জনটা পুরো টেন বেঙ্গল অর্জন পরের দিন তো আবার সবাই প্রস্তুত ছিল এবং পাকিস্তানি ক্যাপচার্ড ওয়েপনও আমাদের কাছে আসে অনেক মিজানরা ক্যাপচার করে এইচ এমজি হেভি মেশিন গান চাইনিজ তো ওটাই আবার পরবর্তীতে পরের দিন তারা ওটাকে রিপেয়ার করে কেন ওটা অকেজ হয়ে গেছিল ওটাকে রিপেয়ার করে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট রোল যেটাকে বলে বিমান বিধ্বংসী ভূমিকায় এটাকে ব্যবহার করা হয় তো পুরো এই সময়টা ছিল সাংঘাতিক একটা সময় আর যেদিন আমরা শুনলাম পাকিস্তানিরা চলে গেছে আমি মিজান আমরা একটা পেট্রোল নিয়ে চিতলিয়া স্টেশনে গেলাম স্টেশনে দু সাইডে দুটা বাংকার ছিল আমার এখনও মনে আছে আমরা যেতে ডান দিকের বাংকারে একটা নারী এবং শিশুর লাশ পড়েছিল এবং ওটাকে তারা বুবি ট্র্যাপ করে গেছিল তো এটা ছিল পাকিস্তান আর্মির চিত্র তো ওটাই প্রথম দেখলাম যে একটা যুদ্ধক্ষেত্রে নারী শিশু নির্যাতিত হয়েছে যে আমরা যেখানে যেতাম ওখানে পরীক্ষা খনন আমরা করতাম না গ্রামের লোক সাবল কোদাল নিয়ে আসে শুধু বলতো স্যার কোথায় করতে হবে এবং তারাই করে দিত তো এটা একটা আশ্চর্যজন এই যে ন মাস আমি ছিলাম না যে মাতৃ স্নেহ সন্তানের প্রতি মার যে ভালোবাসা আমার মা যখন আমি জানতাম না আমার মা যখন আমার মার মৃত্যু হয় আমার বাবার মৃত্যু চার মাস আগে ও সময় বাবা বলতেন যে তুই যে ছিলি না মে মাস থেকে ওই সময়টা তোর মা কোনো দিন বিছানায় শোয়নি মাটিতে শুতেন যে ছেলে নাই ছেলে কষ্ট করছে আমিও করি এটা হলো মাদের যে স্যাক্রিফাইস এবং মেবি ওর জন্য আমি অক্ষত অবস্থায় ফেরত এসছি নয়ই অক্টোবর আমাদের পাসিং আউট হলো যেখানে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম সাহেব প্রাইম মিনিস্টার তাজুদ্দিন সাহেব এবং সিএনসি মেজর জেনারেল আতাউল গনি ওসমানি এসে আমাদেরকে সালাম গ্রহণ করলেন এবং পরের দিন আমাদের পোস্টিং হয়ে গেল আমার এবং দিদারের টেন বেঙ্গল টেন বেঙ্গল ছিল আবার আবার কে ফোর্সের আন্ডারেই তিনটা ব্যাটেলিয়ান ছিল কে ফোর্সে ফোর বেঙ্গল নাইন বেঙ্গল এবং টেন বেঙ্গল টেন বেঙ্গলটাই সবচেয়ে নতুন এবং আমি এবং দিদার 
তেরো তারিখে টেন বেঙ্গলে যে রিপোর্ট করি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কাছে উনি আমাদেরকে রিসিভ করেন এবং আমাদেরকে কর্ম বন্টন করেন আমাকে ব্রাভো কোম্পানি অফিসার কমান্ডিং বানান এবং দিদারকে চার্লি কোম্পানির অফিসার কমান্ডিং বানান এবং আমাদেরকে ডিফেন্সে যাওয়ার জন্য উনি প্রস্তুত করেন এবং আমাদের ব্যাটলফিল্ড ওরিয়েন্টেশন যেটাকে বলে সেটা শুরু হয় ফার্স্ট ব্যাটালে আমরা ফুলগাজিতে আমরা কমন ব্যাটালিয়ান ইন্ডিয়ার দিয়ে দুইটা ট্র্যাক করেছিল এই জুলাই থেকে নিয়ে সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত তিনটে অ্যাট্যাক হয়েছে দু প্রথম দুইটাতে তারা তাদের ফুলগাজি থেকে দেওয়ার ডেস্ট্রয়েড অলমোস্ট টোটালি অ্যান্ড দে ফলো ব্যাক টু ফুলগাজি হাই স্কুল যেখানটা হেডকোয়ার্টার সেখানে আমাদের কোচি নেতৃত্বে একটা ফ্রিডম ফাইটার গ্রুপ হাবিলদার সিদ্দিকের ওভারঅল নেতৃত্বে সেটা রেড করা হলো স্টেশনে তাদের একটা ঘাটি ছিল সেখান থেকে সেটা ডেস্ট্রয় করলো এবং একটা ফিরে আসার পথে কোচি কভারিং ফাইট দিচ্ছিলো যারা বাকিরা যেন ফল ব্যাক করতে পারে ইন্ডিয়াতে ভিতরে ডুবে যেতে পারে কিন্তু কোচি আসতে পারে নাই সে তার জীবন বিসর্জন দিল আমি এখানে পজিশন নিলাম এখন এই এবার আমার ইনফিলেশন শুরু হলো এই যে বলছিলাম যে ইনফিলেশন ইজ এটা দিয়ে আমার চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য এই অপারেশনটা ইনফিলেশন বাই দিস টাইম কিন্তু পকেটে কিন্তু তারা আইসোলেটেড ফ্রম ইচ আদার এনেমি কিন্তু শালদর পশু বিলোনিয়ার সাথে যোগাযোগ নাই ফুল ফেনি ফুলগাজি যোগাযোগ নাই বাই দুইটা আমরা বসে আসি মাইন্ড ফিল করে আইসোলেট করে দিয়েছি আইসোলেশন করে ফুলগাজি ব্যাটেল কিন্তু কন্টিনিউ করতে শেখানো অ্যান্ড সিদ্ধান্ত ছিল ফুলগাজি ব্যাটেল উইল নট এ স্টপ এটাই হচ্ছে মানে প্রাণ শক্তি এই ইনফিলেশনের অ্যান্ড একই প্ল্যানের দুইটা ডা একই গাছের দুইটা ঢাল একই প্ল্যানের দুইটা অংশ যদি ফুলগাজি ব্যাটেল সফল না হয় ইনফিলেশন হতো না সফল হতো না হইতো এ না হয়তো হইলেও সফল হতো না সো আবার ফুল ইনফিলেশন যদি আমরা প্ল্যানিং মতো যদি আগাইতে না পারতাম আবার ফুলগাজি ব্যাটেল ব্যর্থ হয়ে যেত কারণ ইনফোর্সমেন্ট চলে আসতো ফেনি থেকে আমরা ফেনি থেকে যেন না আসে ওইখানে ইন বিটুইন আমরা ডাল্টা কোম্পানি আলফা কোম্পানির মিজার লেফটেন্ট ইমাউস জমান ক্যাপ্টেন মুকলেস ওদের কোম্পানিতে ডেল্টা অ্যান্ড আলফা কোম্পানির ফোর্স আমরা ইন বিটুইন মানে স্ট্রং পজিশানে ছিল উইথ আর্টলেরিয়ান অ্যাস্ট্রাকিং ফোর্স এই ইনফিলেশন কেন হয়েছে এই আইসোলেশনের কারণ সেই ইনফিলেশন সিদ্ধান্ত তো হয় সেপ্টেম্বর অ্যান্ড সেপ্টেম্বর আমাকে খেলার মশাও নিয়ে গেল টোয়েন্টি থ্রি মাউন্টেন ডিভিশন সেখানে সিদ্ধান্ত হইল উইল ইনফিল্ট্রেট বিটুইন পশুরাম অ্যান্ড চিথলিয়া ভিতরে মানে অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে গুতুমার দিকে গুতুমা পর্যন্ত ফোর্স ছিল গুতুমা এক নাম্বার সেক্টর এই দিকে যুদ্ধ শুরু হলো আটটা কোম্পানি আমার ছিল পাঁচটা কোম্পানি ব্যাঙ্গ আমাদের ট্যান বেঙ্গলের তিনটে কোম্পানি সাবসেটার ফোর্সেস দ্বারা রেগুলার কোম্পানি গঠন করছি সাবসেটার আদার ফোর্স তো গেলে যুদ্ধ করতেছে আট হাজার এই তিনটা ডিস্ট্রিক্ট সাড়ে তিনটা ডিস্ট্রিক্টে এখানে আরেকটা কোম্পানি আমার দরকার সেই জন্য আমি এই আরেকটা রেগুলার কোম্পানি রেগুলেশন দিয়েছিলাম যারা হিরাকে বিলোনিয়ার যুদ্ধটি আমি কিছুটা ফুটবল প্লেয়ার হায়ার প্লেয়ারের মতো যে আমি তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলাম আমি ছিলাম তিন নম্বর সেক্টরে বেলোনিয়ার যুদ্ধটি হয় দুই নম্বর সেক্টরে দুই নম্বর সেক্টরে খালেদ মোশারফ সাহেব ছিলেন সেক্টর কমান্ডার তিন নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন জেনারেল সফিউল্লাহ সাহেব সফিউল্লাহ সাহেব একদিন আমাকে ডেকে বললেন যে অক্টোবরের শেষের দিকে যে তোমাকে আমি অন্য একটি জায়গায় পাঠাচ্ছি একটি অপারেশনের জন্য আমি ঠিক জিনিসটা প্রথমে বুঝতে পারিনি যে আমি তো অপারেশন করছি তিন নম্বর সেক্টরে আমি তখন সাব সেক্টর কমান্ডার কলকলিয়ার ডেল্টা সেক্টরে তো আমি কোথায় যাব তো উনি বললেন তোমার খালেদের ওখানে যেতে হবে ওখানে একটি বড় যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং সেখানে তুমি যাবে এবং আমাদের তরফ থেকে ওই যুদ্ধ অংশ নেবে প্রায় একশো বিশ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত যখন রাজনগরে এসে পৌঁছালাম তখন সদাহাস্য টাস্ক ফোর্স কমান্ডার ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম সাহেব লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে উনি আমাকে স্বাগত জানালেন অক্টোবরের শেষের দিকেই জেনারেল হীরা কর্তৃক আয়োজনে আমরা চূড়ান্ত বেলুনিয়া যুদ্ধের চূড়ান্ত মডেল ডিসকাশন যে পর্যালোচনাটি হয় পর্যবেক্ষণটি হয় সেটিতে আমরা অংশ নিলাম আমি এবং টাস্ক ফোর্স কমান্ডার জাফর ইমাম আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমরা বসে প্রায় তিন ঘন্টা মডেল ডিসকাশন আমাদের শত্রু বাহিনী ছিল ফিফটিন বেলুচ তাদের দুইটি তিনটি কোম্পানি দুইটি নিয়মিত এবং একটি কোম্পানি বেলুনিয়াতে অবস্থান করছিল চিতুলিয়া বা এই এলাকাটিতে ছিল ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার এবং পনেরো বেলুচের একটি ব্যাটালিয়ানের যে হেডকোয়ার্টার দ্য সদর দপ্তর এবং আরও কোম্পানি মিলে এটি 
এর পেছনে ছিল ফেনীতে একটি ব্রিগেড অর্থাৎ আরেকটি ব্যাটালিয়ান দ্যাট ইজ উনচল্লিশ ব্যাটালিয়ান অর্থাৎ এখানে দুইটি শক্তিশালী ব্যাটালিয়ান ছিল এবং এটির ব্রিগেড কমান্ডার ছিল নেয়াজি এবং ব্যাটালি ব্রিগেডটির নাম ছিল ফিফটি থ্রি আমাদের পরিকল্পনা যে কাজ ছিল যে এই শক্তিটিকে আমরা প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলব ইনফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে এই দুই ভাগে ভাগ করে তাদেরকে আমরা বুঝাবো যে তাদের শক্তি দুই ভাগ হয়ে গেছে এটি একটি একটি বিশাল একটি পরিকল্পনা কারণ এই এত বড় একটি শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করতে হলে আমাদের কমসে কম তিন থেকে চারটি কোম্পানির স্ট্রেংথ আমাদেরকে চুপি সারে ভেতরে দিয়ে ঢুকে যে তাদেরকে ভাগ করে ফেলতে হবে এটি ছিল প্রাথমিক অপারেশনের একটি অংশ তারপরে ছিল তারা আমাদেরকে আক্রমণ করে আমাদেরকে হটিয়ে দিয়ে তাদের যে সমন্বয় ঘটিয়ে আবার তারা ভূমি পুনর্দখল করবে আমাদের কাজ ছিল এটি না হতে দেওয়া সো তারই অংশ হিসেবে পাঁচ তারিখের রাত্রে টাস্ক টাস্ক ফোর্স কমান্ডার তার যে বিশাল হেডকোয়ার্টার সেটি নিয়ে উনি একটি দখল জায়গা দখল করে উনি অবস্থান নিলেন ইনফিল্ট্রেশন করে তারপরে লেফটেন্যান্ট মোকলেস এবং লেফটেন্যান্ট মিজান তারা এই নদী ক্রস করে রেল লাইনটি ক্রস করে রেল লাইনটার অপর পারে সালিয়া গ্রামের ওই পাশে অর্থাৎ সেই যে শত্রু যেটি বেলুনিয়াতে আর শত্রু যেটি ফুলগাজিতে তাদের মাঝখান দিয়ে ঢুকে রেল লাইনের ওই পারে চলে গেল আমি আমার কোম্পানিটিকে নিয়ে আমি যে দখল করে নিলাম সালিয়া গ্রাম এবং রেল লাইনটিকে এই পাশে অর্থাৎ রেল লাইনটিকের এক পাশে আমি এক পাশে লেফটেন্যান্ট মোকলেস এবং মিজা আমরা এই এত বড় বিশাল একটি বাহিনী নিয়ে আমরা এই চুপি সারে কোনো রকম তাদেরকে বুঝতে না দিয়ে আমরা তাদেরকে রাত্রে পাঁচ তারিখে যে দুই ভাগ করে ফেললাম ভূমি দখলের যুদ্ধ আমাদেরকে পিছু হটা যাবে না গেরিলা যুদ্ধ আমরা করছি না আমরা ওরা আমাদেরকে আক্রমণ করেই চলবে আক্রমণ করেই চলছে আমরা তাদেরকে প্রতিহত করেই চলছি এইভাবে চলল পাঁচ তারিখের রাত্রে আমরা পৌঁছালাম ছয় তারিখের সারা দিন সাত তারিখ ছয় তারিখের সারা রাত সাত তারিখের সারা দিন সাত তারিখের রাত্রে তারা একটি চূড়ান্ত আক্রমণ করল এই আক্রমণের মেইন অংশটি ছিল আমার ডেল্টা কোম্পানির উপরে আর মিজান আর মোকলেসের লেফটেন্যান্ট মোকলেসের এবং মিজানের যে কোম্পানিটি আমার ডান দিকে ছিল তাদের উপরে এদের ছিল তাদের চূড়ান্ত আক্রমণ এই আক্রমণের সারা রাত এগা সাড়ে এগারোটায় আক্রমণটি তারা পরিচালনা করে আমরা সারা রাত তাদেরকে প্রতিহত করি দুই দিন তিন দিন পারি হয়ে গেছে আর পেছন থেকে যে মর্টার এবং আর্টিলারি দিয়ে আমাদেরকে আঘাত করা হচ্ছিল দিনের বেলা বিমান দিয়ে আঘাত করা হচ্ছিল সেগুলোকে আমরা প্রতিহত করেছি আমার দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম যে ক্যাজুয়ালিটি যেটি হয় সেটি হয় হলো আমার নায়ব সুবেদার জব্বার নামে আমার একজন সুবেদারের যিনি আমার সঙ্গে পাঁচ পাঁচ তারিখের আগে তিন তারিখে আমরা যখন পর্যবেক্ষণে যাই তখন উনি আমি আমরা মিলে পাকিস্তান বাহিনীটিকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম ওই পর্যবেক্ষণের সময় একটি উনি একটি মাইনফিল্ডের মধ্যে পড়ে যান এবং সেই মাইনফিল্ডের মধ্যে উনি একটি ওনার পার্টি হারিয়ে ফেলেন এরপরে লান্স কর্পোরাল লতিফ তিনি মর্টারের আঘাতে আমার হেডকোয়ার্টারেই আমার সদরে বসেই মর্টারের আঘাতে উনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন ওনার কবরটি এবং ওনার সমাধিটি এখনও বেলুনিয়াতে আছে আমার সাথে যে পার্টিসিপেট যারা করেছে এই যে হেলাল মোর্শেদ আসলো তাকে আমি পশুরাম ফেস করতে দিয়েছি অন দ্য রাইট সাইড সেকেন্ড ব্যাটেলে উই আর ওয়ার্কিং এজ এ টিম আই ওয়াজ দ্য টিম লিডার এখানে আমাদের ইকুইশনটা ছিল খুব ভালো সেকেন্ড ব্যাটেলে আমার টেন বেঙ্গল ডি কোম্পানি প্লাস আমার আরও চারটে কোম্পানি টোটাল নাইন কোম্পানি টেন বেঙ্গল ডি কোম্পানি সহ আমার ফোর্স আমার কাছে ছিল হেভি অ্যান্ড স্মল আর্মস অ্যান্ড ইন্ডিয়ান আর্টিলারি সাপোর্ট ইন্ডিয়ান আমার আর্টিলারি সাপোর্ট আমার ছিল মিডিয়াম অ্যান্ড লাইট লাইট আর্টিলারি অ্যান্ড মিডিয়াম যেটা ছিল আমার কাছে থার্টি এমএম সেটা ছিল এইটিন গান ফায়ার আমার হেডকোয়ার্টার কোম্পানি আমি রাখছি আউটসাইড ইনফ্লুয়েন্স জোন ইন শুয়ার বাজার আন্ডার মাইজু রহমান যেখানে আমি মোস্তফাকে এক্সট্রা ডিউটি দিয়েছি টু কিপ দ্য কন্ট্রাক্ট বিকজ হেডকোয়ার্টার কোম্পানিতে আর্মস এমনিশন আসবে একজস্ট হয়ে গেলে অ্যান্ড খানা সাপ্লাই দিবে তারা এবং রাশাদ যোগান দিবে তো এই কোম্পানিটি ওখানে রাখছি নেক্সট টু ইমাম জোহান ইমাম জোহানের আলফা কোম্পানিকে আমি আলফা কোম্পানি হিসেবে রাখছি ইনফিল্টেশনে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ফ্লাইং ঘাট যে ফেনি থেকে যদি কোনো ট্রুপস এক ইনপুর থেকে যদি আমাদের ইনফিলেশনের পয়েন্টের দিকে আসতে থাকে তাহলে ইমাম জোহান হচ্ছে ফেসি 
ব্রাভো কোম্পানি প্রথম কোম্পানি যেটা ছয় তারিখ রাত্রে নভেম্বরের ইনফিল্ট্রেশন অপারেশন স্টার্ট করে আমরা মোহরি নদী পার হয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে রেল লাইন এবং রোডের উপর দিয়ে চিথলিয়া স্টেশন থেকে প্রায় নয়শো গজ উত্তর দিকে ডিফেন্স নেই এবং আমাদের মুখ চিথলিয়ার দিকেও ছিল পরশুরামের দিকেও ছিল এবং আমরা ইফেক্টিভলি ছয় তারিখ রাত্রে ইনফিল্ট্রেশন করে আমাদের পজিশান সিকিওর করে ফেলি এটা আমরা কমপ্লিট করি প্রায় মিড নাইট অফ সিক্স নভেম্বর সাত তারিখ সাড়ে চারটার দিকে আমরা একটা আওয়াজ শুনতে পাই একটা মোটরের আওয়াজ তখন আমরা বুঝতে পারি যে ফেনি থেকে চিথলিয়া হয়ে একটা মোটর ট্রলি সাপ্লাই দেওয়ার জন্য চিথলিয়া থেকে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে আমাদের ডিফেন্স তখন একেবারেই অ্যালার্ট হয়ে যায় এবং ট্রলিটা আমাদের কাছে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ইয়ার আহমেদ যে আবার ডান দিকে রেল লাইনের পারে ছিল সে গুলি ওপেন করে বাকি আমরাও আমাদের যার যার ওয়েপন ছিল সেটা নিয়ে ফায়ারিং করি তাতে ট্রলিটা বন্ধ হয়ে যায় ওখানে আমরা পাকিস্তানি আর্মির তিনজন সোলজার আপনার নিহত হয় এবং আমার দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে ইয়ার আহমেদ সে ওখানে এত কাছে ছিল ট্রলিটার যে ট্রলি থেকে একজন অফিসার তাক করে গুলি করে তার মাথা ভেদ করে দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নিহত হয় পাইনের প্লেটুনের যারা এই আবিলদার বাহার থেকে আরম্ভ করে উন্নয়ন ছিল শহীদ মোশারফ হারুন শফি খোকন আমরা গল্প করতেছিলাম পরবর্তী একটা অপারেশান নিয়ে হঠাৎ করে হাবিলদারে আরম্ভ দেশে আজ তো সেখানে গল্প সে আসতে তো সিচুয়েশান অন্যরকম হয়ে যায় তো সে হঠাৎ করে তখন যুদ্ধের কথা আসতো যুদ্ধের কথা আসতো তখন সে নোয়াখেন্ডা বাসায় বলল হাড়াই এলামু সেসি এলামু দুকি এলামু তোরা দেখ ইনশাল্লাহ আমাদের কি সহ্য বীর্য কম নাকি পাকিস্তানিদের কাছ থেকে তারপরে তারা আমাদের কাছে পরাজিত হতে বাধ্য দেশ স্বাধীন হবেই তবে মুস্তফা যদি কখনো মরে যাই একটা কথা আজকে তোদেরকে ওয়াদা দিতে হবে তুই আবার কি বেটা মরবি তোর মরণ টরণ হবে না তুই কেন মরবি যুদ্ধে বাঁচা মরার কোনো ঠিক নেই যদি আমি মরে যাই আমাকে পাকিস্তানের দখলীকৃত মাটিতে বা ভারতের মাটিতে কবর দিতে পারবে কবর দিব কোথায় বাংলাদেশের মুক্ত মাটিতে কবর দিতে হবে ওয়াদা কর আমি যাবে না করলাম ওয়াদা তবে তুই মরবি টরবি না তার ঠিক পাঁচ দিন পরে অনুপ্রবেশ হলো পাঁচ তারিখে এবং ছয় তারিখ ভোরে সে মারা গেল এই যে ভয়াবহ যুদ্ধ চতুর্মুখী যুদ্ধ এর ভিতরে বিমার আক্রমণ হঠাৎ করে আমার এই আরম্ভদের কথা মানা মনে পড়ল যে সে একটা লাস্ট ডিজায়ার করেছিল যে আমাকে মুক্ত মাটিতে কবর দিব তখন আমি আমার কমান্ডার মেজর জাফর ইমাম সাহেবের কাছে গেলাম যে টাস্ক ফোর্স কমান্ডার যে স্যার হাবিলদার আরম্ভদের এরকম একটা কথা বলেছিল এখন তো আল্লাহ পাক তাকে নিয়ে গেছে তার শেষ ইচ্ছাটা আমরা পূরণ করতে চাই বলে যে এখন যে এভাবে গোলাগুলি আসতেছে উপর দিকে আর্টিলারি যে ব্যাটলফিল্ডের যে জায়গায় তার মৃতদেহ সেখান থেকে তো আনা মানে আত্মহত্যা আমি স্যার আত্মহত্যা করবো প্রয়োজন যদি মরে যাই তার সাথে চলে যাব তবে আমি তার মৃতদেহ উদ্ধার করতে চাই বলছে ওকে ইউ গড দা পারমিশন নাক্সবাদার সেকেন্দার সাহেবের কাছে যে জিনিসটা বললাম সিও সিও যেহেতু বলেছেন অল রাইট তখন আমরা দেখলাম যে তার ডেড বডিটা পড়ে আছে একটা কাচারি ঘরে ওখানে নিয়ে রাখছে এবং সেখানে একজন সিপাহী নুরুল ইসলাম বাড়ি আপনার উত্তর দরবারপুর তার মৃতদেহ ধরে হাওমাও করে কাঁদতেছে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল তারা দুইজন একই ইউনিটের তখন অনেক কষ্ট করে তাকে সান্ত্বনা দিলাম দিয়ে আমি তিনজন সহযোদ্ধাকে সোয়াই দিলাম উপর হয়ে এবং তাদের এই যে ঠিক এই জায়গায় তিনজন এইভাবে শুরু তাদের কোবরের উপরে একে সোয়াই দিলাম অনেক ওজন আপনি পাথরের মতো সোয়াই দিলাম আমি আমি সামনে উপর হয়ে গেলাম পিছনে মানু মানু মুন্সি নামে একজন পাইনিয়ার প্লাটনের যোদ্ধা তা আমি লেফট রাইট লেফট লেফট রাইট লেফট মানে এইভাবে করে করে কোনই দিয়ে আপনার ইয়ে করতেছি সাথে সাথে ওই তিনজন একই রকম ভাবে আগাচ্ছে এবং পিঠে ডেড বডিটি এগিয়ে আসতেছে কারণ আপনি দাঁড়াইলেই কিন্তু গুড়ি খেয়ে মরে যায় আর আমার বীরপতিকে লাশ নিয়ে গেলাম কমান্ড পোস্টের সামনে জাফর ইমাম সাহেব এসে নীরবে কিছুক্ষণ তাকালেন তখন আমরা তার ডেড বডি সকলের সহযোগিতা এখানে আনলাম ট্রলির ঘটনার পরে সকাল সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে 
আমাদের সম্মুখে যে বেলুচ রেজিমেন্টের একটা প্লাটুন ছিল চিথলিয়া স্টেশনের দুই পার্শ্বে রাস্তা এবং রেল লাইনের উপরে তারা আমাদের দিকে অ্যাট্যাক করার জন্য অ্যাপ্রোচ করতে থাকে আমরা তখন আমাদের যত ওয়েপন ছিল সেগুলো দিয়ে তাদের প্রতিহত করতে চেষ্টা করি কিন্তু তারা কন্টিনিউসলি তাদের অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ফাইনালি আমরা তাদেরকে টোটালি প্রতিহত করি এবং ওই দিন বিকালে ওই দিন বিকাল সাড়ে তিনটা চারটার দিকে ঢাকা থেকে দুইটা এফ এইটটি সিক্স সেভার জেট এসে আমাদের উপরে স্প্রেফিং করে তারা প্রায় বিশ মিনিটের মতো তাদের অপারেশন করে ফেরত চলে যায় সাত তারিখ প্রচণ্ডভাবে আর্টিলারি শেলিং করে ইন ইন্ডিয়ান আর্মি বিশ মিনিট ধরে এনিমি লোকেশান চিথলিয়া এবং এনিমি লোকেশান পরশুরামের উপরে বম্বার্টমেন্ট করে যার ফলে পাকিস্তান আর্মির ডিফেন্স একেবারেই ছেঁড়া বেড়া হয়ে যায় এবার আপনি যদি দেখেন এই চিটগং থেকে এই রাস্তাটা ফেনি হয়ে এই ঢাকায় চলে যাচ্ছে আপনারা এই ম্যাপে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলে বেলোনিয়া বালজ এটা প্রায় সতেরো মাইলের মতো লম্বা এবং অ্যাভারেজে আপনার পাঁচ মাইলের মতো ওয়াইড এটা তখনকার দিনে ফেনি একটা সাব ডিভিশন ছিল নোয়াখালীর তার আন্ডারে পড়ত এবং এখানে একটা থানার নাম ছিল পরশুরাম আর নিচে আর একটা থানা ছিল ফুলগাজি এই ফেনি থেকে একটা আপনার মাটির রাস্তা ইটে কাঁচা ইটের রাস্তা এবং একটা রেল লাইন এই মুন্সিরহাট ফুলগাজি চিথলিয়া হয়ে পরশুরামে যেত আবার এটা ফেরত আসত ফেনিতে এটার মেন কাজ ছিল যুদ্ধের সময় পাকিস্তান আর্মির মালামাল সরবরাহ করা আমরা ছিলাম পশ্চিম দিকে আর সেক্টর ওয়ান ছিল পূর্ব দিকে আমাদের পশ্চিম দিকে টেন বেঙ্গলের চারটা কোম্পানি এর মধ্যে দিয়ে ঢুকে আসে উপরে ছিল পরশুরামে এনিমি লোকেশান নিচে ছিল দক্ষিণে ছিল চিথলিয়াতে এনিমি লোকেশান এটা ছিল আপনার পনেরো বালুচ রেজিমেন্টের একটা কোম্পানি লোকেশান আর পরশুরামে ছিল মেনলি এফ ক্যাফ এবং রাজাকারদের একটা প্লাটুন দুই প্লাটুন লেভেল কন্টিনজেন্ট তো আমরা ওই সাত ছয় তারিখ রাত্রে এখানে আমাদের লোকেশান ছিল মুড়ি নদী পার হয়ে আমরা পুরো ব্যাটালিয়ান ঢুকে গেলাম এবং ডিফেন্স নিলাম উত্তর দিকেও ফেস করে দক্ষিণ দিকেও ফেস করে কারণ আমাদের এনিমি উত্তর দিকেও ছিল দক্ষিণ দিকেও ছিল আর আমাদের পূর্ব দিক থেকে সেক্টর ওয়ানের দুইটা বেট কোম্পানি এসে আমাদের গুতুমাতে জয়েন করল যার ফলে আমরা এই বালসটাকে পরিপূর্ণভাবে কাট অফ করতে পারলাম আমরা পিছনে ফেলে আসছি আমি এই মৌজামানকে ডেল্টা কোম্পানিকে হেডকোয়ার্টার কোম্পানি তারা ইনফরমেশান ঢুকে নাই ইনফরমেশান নদী আমি ফেনি মৌরি এবং সিলোনি নদী ক্রস করে ইনফরমেশানে ঢুকলাম ঢুকার পরে এটা চতুর্মুখী ডিফেন্স এখানে কোনো ডেপ নাই মিজান ফেসিং ফেনি আর হেলার মোর্শেদ ফেসিং পশুরাম অ্যানাদার কোম্পানি ফেসিং বিলোনিয়া অ্যান্ড পশুরাম বোধ আমার আমাদের ডেল্টা হেডকোয়ার্টার ডেল্টা কম্বার্ট কোম্পানি দিদার ওয়াজ ফেসিং চিতলি অ্যাগেন টু ওয়ার্স ফেনি দিদারের পিছনে আবার হেলার মোর্শেদ আর আমার হেডকোয়ার্টার কোম্পানি এটা চতুর্মুখী ডিফেন্স ওই দিন রাতে আমরা পৌঁছার আগেই কিন্তু এখানে রোড ব্লক করেছিলাম লোকাল গেরিরা দিয়ে মানে পশুরাম চিতলের মধ্যে এই ডিফেন্সটা হচ্ছে হেলার মোর্শেদ এখানে পশুরাম থেকে মুখ করে মুকলেস যে সুপারভাইস করতেছে মিজান অ্যান্ড দিদার রাইটে তার অদূরে হচ্ছে পেছনে রাইট ফ্ল্যাঙ্কে আলফা কোম্পানি ইমাম জমা ইমাম জমান এ দিদারের রাইট লেফটে দিদারের লেফটে ঘুরে যাইতেছে দিদারের লেফটে হেডকোয়ার্টার কোম্পানি অ্যান্ড মাই সেল তার লেফটে হেডকোয়ার্টার কম্বার্ট কোম্পানি অ্যান্ড তার লেফটে হচ্ছে হেয়ার মোর্শেদ তাহলে চতুর্মুখী গোলাকার হলো না এটা গোলাকার ডিফেন্স এওয়ে ফ্রম দ্য বালজ বালজের যে এখানে ডেল্টা কোম্পানি আছে ইমাম জমান আছে হেডকোয়ার্টার কোম্পানি আছে এরা পুরো বালজের দায়িত্বে আছে বাইরে বাইরে এটা লিফটেন্ট জোন ফেসিং পশুর আমি চিতলিয়া ডিফেন্স আমার অবস্থা আনন্তপুরে ইন দ্য মিডল অফ দ্য ইনফ্লেশন জোন অলমোস্ট মিডল অলমোস্ট ফ্রম হায়ার আই ক্যান কোয়ার্ডিনেট উইথ অল দ্য কোম্পানিজ ফ্রম হায়ার মাই স্টাফ অফিসার্স মাই ডিপুটেড হার্ডকোর গ্রুপ ক্যান গো অ্যান্ড ভিজিট অল দ্য কোম্পানিজ ফ্রম হায়ার আই ক্যান ভিজিট অল দ্য কোম্পানিজ আমাদের এখানে আমরা বেলুচ রেজিমেন্ট ছিল চিতলিয়াতে বেলুচ রেজিমেন্ট ছিল পশুরামে একটু বেশি এখানে স্কাপ অ্যান্ড মেলেশিয়া ছিল আর বেলুচ রেজিমেন্ট মিক্সড বেলুচ রেজিমেন্ট অ্যান্ড স্কাপ নিয়ে ওয়ান কোম প্লাস এখানেও প্রায় ওয়ান কোম্পানি প্লাস পশুরামেও 
আমরা এটা ওই যে পাঁচ দিন যে আমরা আটেরি ফায়ার করেছি রেড এর এম্বুলস করছি কম্বাইট অপারেশন হয়েছে তাদের সাথে সব মিলিয়ে পাঁচ দিনে তারা তাদের প্রায় থার্টি পারসেন্ট ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে দশ তারিখে ফাইনাল অপারেশন ডে সেদিন সকাল থেকে আমাদের আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি আমি ছয় গান ছয় গান ফায়ার দেন ট্রাইফ ফায়ার মানে এটিন গান্স ফায়ার পরশু আমি শুরু করলাম সাড়ে সাতটায় কারণ সাড়ে সাতটায় আই উইল অ্যাট্যাক দেম অ্যাট নাইট নাইট অ্যাটাকে হয় কি আমরা যেহেতু লোকাল বয় ম্যাক্সিমাম সৈনিক সো দে ক্যান ক্রল মানে তারা রুটগুলো জানে রেলওয়ে স্টেশন পিছন দিয়ে কোথায় যেতে এবং ক্রল করি করি কোন বাংকারটাকে অ্যাটাক করতে হবে এটা অ্যাডভান্টেজ আছে তো আমরা নাইট অ্যাটাকের প্রশ্ন করলাম আমরা সারাদিন আর্টিলারি ফায়ার হলো ফার্স্ট রাউন্ড শুরু করলাম এখানে কিন্তু আপনার মোটর ফায়ার অ্যান্ড আদার ফায়ার গোয়িং অন অন ফুগাজি ফুগাজি কিন্তু আমরা এত রাখছি কন্টেন্ট করে রাখছি সো তাই তারা যেন মাথা উঠাই দিতে না পারে ফেলের থেকে যেন কোনো এনফোর্সমেন্ট আনতে পারে ওইটা ওইটাকে ঠিক রেখে ইনটেক রেখে অপারেশন করা হয় ফুগাজি অপারেশন অ্যান্ড ফ্যানে ফ্যানের উপরে চাপ সৃষ্টি করে আমরা পশুলাম চিতলিতে ইনফিল্টেশনের শেষ পর্যায়ে আসছি নয় তারিখে আমরা তাদেরকে তাদের ক্যাজুয়ালিটিজ থার্টি পার্সেন্টে বললাম নয় তারিখের বিকেল পর্যন্ত রাত পর্যন্ত ভোর পর্যন্ত সকাল দশ তারিখে সকাল পর্যন্ত তাদের ক্যাজুয়ালিটিজ আরও টেন পার্সেন্ট বেড়ে গেল ফর্টি পর্যন্ত হয়ে গেল এবং আমরা দেখলাম সকালে ধান খেতে আশেপাশে লাশ পড়ে আসে মানে বিক্ষিপ্ত মানে কারো হাত নাই কারো পা নাই আট হেভি এটেন গান ফায়ারের জার হিসাবে আমরা দশ তারিখে আমরা সাতটা পর্যন্ত হেভি আর্টিলারি এটিন গান ফায়ার করলাম পশুরাম পরে পশুরাম তখন মানে একটা ম্যাসাকার হচ্ছে তখন এতে করে ওইখানে মনে হয় কোনো বাংকার বাকি রইল না যে সবগুলো আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে দিজ দেখবে আমরা যখন সাড়ে সাতটায় আটটার দিকে যখন তাদের মানে তা নাইট অ্যাটাকে গেলাম আমরা আমরা পশুরামে ডোগরা ব্যাটালিয়ান আমাদেরকে ওই যেটা বলছিলাম ফ্ল্যাং থেকে ফায়ার করে তাদের হেভি মেশিন গান ফায়ার করে একটি তাদের একটা মেশিন গান পোস্টকে ফর্টিফাইড মেশিন গান পোস্ট ডাস্ট্রয় করছিল আমাদের এটা আমাদের হেল্প হয়ে আসছে ফিজিক্যালি তারা আমাদের সাথে অ্যাসল্টে যায় নাই ওইটা নিউট্রাইজ হয়ে গেলো তাদের লেফট গানটা বাই ডোগরা ব্যাটালিয়ান ফায়ারিংয়ে কভারিং ফায়ারিংয়ে আমরা এসানুল্লাহ এরা যাচ্ছিল নাদাস যারা ছিল এই কোম্পানি প্লাস ছিল কম্বেট কোম্পানি অফ নেক্সট ডে হেলার মোর্শেদ রাইট হেলার মোর্শেদ হেলার মোর্শেদ ইজ কন্টেইনিং পশুরাম এরা ওইখান থেকে হেলার মোর্শেদ ফোর্স অ্যাটাক করলো এখান দিয়ে আমরা জয়েন্ট অ্যাটাকে সারেন্ডার করলো আমাদের রেকর্ডে সেক্টর রিপোর্টে হেলার মোর্শেদ রিপোর্টে সেক্টর কমান্ডার রিপোর্টে আসে ফিফটি ফাইভ রেগুলার ফোর্সে বেলুস রেজিমেন্ট সারেন্ডার টু টেন বেঙ্গল এর সাথে অ্যাড হয়েছে চিতুলিয়া থেকে বাকি আসছে টোটাল সেভেন্টি ওয়ান ওয়ান অফিসার সেভেন্টি ওয়ান এখানে কিছু ফোর ফ্রন্টে ফোর্সের লোকও ছিল বেলুসের সাথে মিক্স ছিল ওই তারা প্রস্তুত দেন তো আমি আবার ফ্রন্টের ফোর্সে ইনফেন্ট্রি অফিসার তো আমি প্রস্তুত তাদের কিছু কিছু ইয়ে করলাম তো আমারও শুনুন তারা আবদার করলো একটাই স্যার ইন্ডিয়াকে আমার মাছ ভেজো আমি শুনলো তো ইন্ডিয়ার কাছে হ্যান্ড ওভার করব আমার কাকুতি মনে করে মানে বলল স্যার ইন্ডিয়াকে আবার মাছ ভেজো মার দো মাছ তা আমি প্রস্তুত তাদেরকে বললাম রসিকতা করলাম ওয়াদাওসকে মানে বিয়ে করছো তো তারা আমার প্রস্তুত শুনে আবার বললো দিন আমি তো তাদের পাকিস্তান আর্মি অফিসার তো তাদেরকে বললো না নো তোমাদের কিছু হবে না কিন্তু আমরা নিয়ম অনুযায়ী আমাদের কমিটমেন্ট উইথ ইন্ডিয়ান ফোর্স তোমাদের সেফটি বেশি দেবে তোমার সারেন্ডার করে আমরা জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তোমাদের ট্রিট করব সো দিস সারেন্ডার অফ টেন নভেম্বর ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সারেন্ডার অফ এনিমি পাকিস্তান ফোর্সেস টু মুক্তি বাহিনী দ্যাট ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট লাস্ট সারেন্ডার কারণ ষোলো তারিখে সারেন্ডার করছে মিত্র বাহিনীর কাছে ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান বিলোনিয়াকে কেন্দ্র করে ছোট বড় মোট চল্লিশটির মতো যুদ্ধ সংগঠিত হয় তবে এর ভেতরে বিলোনিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং ফেনীর ফুলগাজির যুদ্ধগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানি সেনাদের পরাজয়ের মাধ্যমে দশই নভেম্বর মুক্ত হয় বিলোনিয়া বিলোনিয়া যুদ্ধের আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল যে এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারা মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি এককভাবে কেবল মুক্তিবাহিনীর কাছে বিশাল এক দল পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের এটি ছিল একমাত্র ঘটনা আর বিলোনিয়া দ্বিতীয় যুদ্ধের আসল মাহাত্মটা ছিল অনুপ্রবেশ যুদ্ধের সাফল্যে প্রথা বিরুদ্ধভাবে এত বিপুল সংখ্যক বাহিনীর নিরাপদ অনুপ্রবেশ ও সফলভাবে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারাটা ছিল যুদ্ধের সামরিক ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা সামরিক মানদণ্ডে তাই আজও এক আলাদা সম্মানের মর্যাদা পেয়ে থাকে বিলোনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ পরের দিন সকালে আমরা পশুরামে তখন 
লোকজন ধান খেত দিয়ে আমরা দেখতে বর্ডার থেকে মানে দে আর দে আর কামিং রানিং থ্রু দ্য পেডি পেডি ফিল্ডস টুয়ার্স আস ওই এক দেড় মাইল দুই মাইল অনেকে আট মাইল অনেকে পোয়া মাইলের মধ্যে সব বর্ডার এরিয়া সবাই দাবিত হচ্ছে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হলো পশুরামে সবাই যে ওইগুলো স্লোগান স্লোগান দিচ্ছিল তো আমি সেখানে উইথ অল অফিসার্স অন বিহাফ দ্য টেন বেঙ্গল আই হোয়েস্ট দ্য ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগ উত্তোলন করলাম যারা যারা স্বজন হারিয়েছে যারা হারাই নাই ঈদে এই বিজয়ের মানে এই মুহূর্তে সবাইয়ের মধ্যে যে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হলো একটা স্লোগান স্লোগানের শুরু পুরো এলাকা মুখরিত হয়ে উঠল এক অবর্ণনীয় দৃশ্য আমরা দেখলাম ঠান্ডার পরে আমরা ফুলগাজি পর্যন্ত মার্চ করলাম আমাদের এই অপারেশন নাম দিয়েছিলাম মুক্ত গরিব ও ফেনি বিলুনিয়া আমরা সহ সবাই মিলে এখানে জোয়ানেরা তারা যে যুদ্ধ করেছে অফিসাররা যুদ্ধ করেছে আমার আমি যে নেতৃত্ব দিয়েছি আমাদের মধ্যে সেদিন যে এত সুন্দর ইকুইশন ছিল অ্যান্ড অ্যাজ পার প্ল্যান উই আর ওয়ার্কিং অ্যাজ এ টিম এন্ড আমি আগেও বলেছি ইট ওয়াজ দ্য কি টু আওয়ার সাকসেস আমরা উই আর গ্রেটফুল টু ইন্ডিয়ান আর্মি ইন্ডিয়ান আর্মি কমন ব্যাটালিয়ান আছে সহযোগিতা গোর্খা ডোরগা ব্যাটালিয়ানের সহযোগিতা কিন্তু ফিজিক্যালি তারা অ্যাকসেপ্ট কমন ব্যাটালিয়ান ডোরগা ব্যাটালিয়ান হেল্প আস গিভিং কভারিং ফায়ার ফ্রম দ্য লেফট ফ্ল্যাঙ্ক আর টেন বেঙ্গল ফিজিক্যালি ইউ সি ফর দিস ব্যাটেল হ্যাভিং নো আদার ফোর্সেস ইনভলভ উইথ দ্যাম এমন দে ডিড ওয়ান্ডারফুল জব দিদার মুকলেস অ্যান্ড মিজান অ্যান্ড ইমাম জমান তারপর আপনার লেফটেন্যান্ট হেলার মোর্শেদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সেলিম কামরুল সেলিম অফ সেকেন্ড বেঙ্গল দে আর অল ফর ভেরি গ্যালেন্টলি অ্যান্ড অ্যান্ড দ্যাট টাইম আমাদের মধ্যে সেখানে একটা ব্রাদারলি একটা টিম ওয়ার্ক কাজ করছে আমি তো সালাউদ্দিন মাকে আর তনাট করতে দেখেছি ফেনের রাজপথে আমরা ওই শহীদদের স্মরণ করি তাদের আর তনাট শুনতে পাই যারা চলে যাওয়ার সময় বলে গেছে স্যার আমাদের বর্তমানকে দিয়ে গেলাম আপনাদের ভবিষ্যতের জন্য তো তারা ওখান থেকে আওয়াজ তুলবে আপনার ভবিষ্যতে কী করতেছেন আমরা তো বর্তমানকে দিয়ে আসছি আপনাদের জন্য আমাদের নাতি নত করছিল পরিবার ছিল আমার শুধু যুদ্ধ না করি শহীদ না হইয়া আমরা তাদের সাথে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারতাম আমরা কি বাংলাদেশ যুদ্ধ করলাম শহীদ হইলাম আত্মহত্যি দিলাম আপনারা কি আপনারা সেই বাংলাদেশ কি আমাদের খুব দিতে পেরেছেন এ প্রশ্ন জবাব কে দেবে দেখেছে সে ফুল হাজার মানুষ দেখেছে সে ফুল হাজার মানুষ বাংলার পথে পথে ভেবো না গো মা তোমার ছেলেরা হারিয়ে গিয়েছে পথে প্রাণীর স্বপ্ন দলে দলে ফুটে সে ফুলে বার বিলায় মধুর গন্ধ দুঃখ করো না মাগ আমার দুঃখ করো না মাগ আমার যে দেখো রাঙা প্রাতে তোমার 
छीरा हरी गी पथी भिबू ना गो मा तुम छीरा हरी गी 